Hola, soy Román Urbina y los invito a ver un poco de los deportes que practico. Bueno, el programa de esta semana será con este caballero Román Urbina que es uno de los referentes de los más importantes de los deportes alternativos en Costa Rica y la idea será pasar un par de días con él haciendo todos los deportes que podamos que son los que el amigo aquí hace bueno, a ver si le aguantamos el paso a Román, es un action man, hoy, 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 nos, hoy nos trajo aquí a la montaña a hacer eh, mountain bike, eh, parece que vamos a hacer caballos, eh, mañana toca algo de, de agua y... Surfing, kayak y lo que podamos. Creo que hasta skate vamos a hacer, vamos, vamos a ver. Vamos pues a, vamos a, a empezar. disfrutar Costa Rica. <risa> Eso. Eso es. Vamos a empezar con el mountain bike. Bueno, desde muy, desde muy joven empecé, empecé a, a tener aventuras de, con mi papá, nos llevaba a pescar y a bucear y a caballo y, y entonces desde muy joven empecé la pasión por estar afuera y ver la naturaleza de una manera activa. Y ahí se desarrolla todo el, todos los deportes que, que he aprendido durante pues, todo, toda una vida, diferentes tipos de deportes. Viking es similar al de surfing en Costa Rica porque realmente cuando empezó mountain biking acá no sabíamos no sabíamos mucho acerca del deporte, pero sí teníamos las bicicletas y veíamos un trillo como, como que vemos allá. ¿Y cómo será ahí? ¿Cómo se llegará? ¿Ve qué buena bajada? Y ahí nos íbamos a, a explorar y a descubrir rutas y hacer diferentes trillos. Y pues ahora hay competencias todos los fines de semana y recreativas y, y está la ruta también. <ríe> Y entonces, eh, igual el surfing fue parecido, llegamos a las playas y no sabíamos si habían olas o no, veíamos una ola, ¿cómo se llegará a esa ola? Entonces, eh, en cierta manera, deportes totalmente diferentes son muy similares. Siempre hay un común denominador en, en todos, que es, primero es pasión, o sea, que me llame mucho la atención. Después disciplina para aprender el deporte y después determinación, que es, eh, nada es fácil y nada se aprende. Todo tiene una curva de aprendizaje bastante larga y uno tiene que tener esa determinación de de si te caes en algo, en patineta, o surfeando, o a caballo, o corriendo, como sea, siempre hay que volver otra vez a, a, a pararse y seguir. Bueno, aquí vamos subiendo los cerros de Escazú, está dura. 
la subidita pero siempre viene una bajada después de una, de una subida así así que eso es lo que lo mantiene a uno con ganas por lo general uno puede hacer muchas cosas más de lo que uno piensa y entonces he tratado de organizar eventos que te prueben, que te lleven al límite de, de, de esa determinación como la ruta de los conquistadores, como la ruta RON que viene ahora en, en noviembre también que es una ultramaratón muy, muy, muy dura Ahora vamos a ir a conocer a un, a un amigo mío Equino, se llama Fiestero, que es un espíritu noble y libre. Este lugar es una es súper buena nota, es la, la caballeriza de Mimi Guerra y Mario Bonilla. Y Mario Bonilla, su abuelo y su papá cuidaban caballos. Su abuelo cuidaba los caballos de cuando Costa Rica tenía milicia y eran militares en Plaza Víquez, había una gran caballería nacional y su papá trabajaba allá y le, a los caballos les tienen un, un cuidado y un amor buenísimo y vamos para que los conozcan. Es un caballo criollo, muy parece muy simplito, es, un, es como decir un atleta criollo, este caballo es un caballo incansable es un caballo mosqueado porque le dice mosqueado porque tiene parece que tiene moscas ves que es como un choco chip y es un caballo de trabajo costarricense que ha, ha trabajado en, en las plazas de los toros y desde hace muchos años pertenece a a un mario es un caballo incansable dicen que mosqueado primero muerto que cansado Sí, sí. Un poquito para Si yo estuviera en una batalla, este es el tipo, este es el caballo que tendría. Es un caballo reyes. Entonces quería pues eh, presentárselos. Es un amigo del alma, pero no es humano. Qué dicha. cobre en, en Chihuahua, en, en México, se llaman los indios Tarahumaras y entonces eh, he tenido la oportunidad de correr do, en dos ocasiones con ellos, dos ultramaratones. Sí, de, de las recompensas más grandes que he tenido en mi vida deportiva ha sido haber eh, aprendido a correr y haber empezado a correr desde hace muchos años distancias primero cortas y después medianas y después largas y eso me ha llevado a muchísimas competencias internacionales y nacionales Rodrigo Montoya, papá de Paolo Montoya ganó dos rutas aquí está la, la camiseta, él corría para el equipo Pizza Hot Thomas Frischneck, el primer extranjero que ganó la ruta de Suiza Leonardo Páez, campeón mundial colombiano que también ganó la ruta. Luis Cobin, tres veces ganó la ruta. Un triatlón muy importante que gané allá en Estados Unidos, Steve Lynn. Creo que Yugoslavia. Este marco es un marco diseñado para la ruta de titanio la fábrica se llama 285 el constructor se llama Daryl Funk y es una de las pocas competencias que tiene un marco diseñado para la competencia 
en estos momentos este marco es el marco más liviano en 29 pero bueno a los que les gusta el titanio es un vestido tarahumara que usan en las indias tarahumara y cuando fuimos a correr la ultramaratón allá en Aguascalientes eh, nos, las, los Tarahumara nos regalaron estos vestidos para las chicas que nos acompañaron y, y a nosotros nos regalaron unas bandas ceremoniales que son las que usan el, cabe, el cabello los, los indios ahí la tenemos exhibida a la, a la india Tarahumara ¿con eso corres? con eso corres, sí una de, de las cosas más interesantes ha sido haber conocido a los mejores corredores del mundo que es una tribu de indios que viven en la sierra del cobre en, en Chihuahua, en, en México, que se llaman los indios Tarahumaras y entonces eh, he tenido la oportunidad de correr do, en dos ocasiones con ellos, dos ultramaratones. Estos indios son eh, personas sumamente místicos y eh, muy sincronizados con lo que es el, el correr y es, su vida es, es correr, eh, celebran corriendo, hacen deporte corriendo eh, y corren distancias hasta de 400 kilómetros en un fin de semana. Fue increíble verlos, la biomecánica de ellos, cómo corren, la manera como se paran. Eh, y est estamos muy ilusionados de poder invitarlos de nuevo a Costa Rica. Eh, en noviembre del año pasado vinieron por primera vez y corrieron 100 kilómetros de Jacó hasta la Universidad para la Paz. Y fue increíble verlos, eh, la resistencia humana que tienen todo. Entonces fue muy interesante ver eso, también me abrió la mente acerca de lo que el humano puede hacer, que uno puede hacer, puede hacer cosas increíbles, muchísimo más de lo que uno piensa que puede hacer. Entonces eh, vamos a tratar de hacer otra ultramaratón ahora el 16 de noviembre, invitarlos de nuevo a un grupo más grande de 10 taromanas para tratar de volver a recorrer los 100 kilómetros que hay desde Jacó hasta o para La Paz. Sí. Queremos invitarlos también para que participen, vamos a tener varias categorías de 52 y de 100 kilómetros. ¿Dónde vamos? Vamos a ir ahora al, al Arena Skate Park, que es, queda muy cerca de acá para que conozcan a Coco, uno de los mejores skaters y más viejos de aquí de Costa Rica. Y, y es donde hay veces voy para practicar surfing urbano, porque como no hay agua aquí en San José, entonces hay que hacer algunos cambios ahí. En vez de agua, rampas. arena skate cuando no hay olas y no puedo ir a la playa vengo aquí a practicar surfing el ambiente es buenísimo cada uno está en lo que está todo el mundo se apoya eh, el, el skateboarding es muy diferente en casi todos los deportes eh. hay mucha competencia pero es como los, los deportes extremos como en los x games hay mucha competencia pero todos se apoyan igual acá todo el mundo está tratando de hacer su propio truco su propia nota y 
y me siento súper afortunado poder venir acá y disfrutar con los chicos todos, todos son chicos y soy, soy chico corazón Bueno, yo tengo un estilo skate eh, de los 70s, que fue cuando empecé a, a patinetear, que es un old school y, y, y no hago muchos trucos, es más que todo eh, carving y, y, y uso las rampas como si fueran olas y me imagino que estoy surfeando. Entonces, eh, cuando patino eh, estoy concentrado en, en tratar de no perder la, la velocidad y eso se hace con, trabajando con el peso del cuerpo eh, y con los movimientos. El skate es algo que para mí me sirve para rejuvenecer generalmente porque la mayoría de, de, de los practicantes de skate eh, les llevo por lo menos tres veces la edad eh, y ahí es donde me doy cuenta que no hay edad para nada, la edad está en la mente y uno puede practicar cualquier tipo de deporte siempre y cuando tengas esa mente joven, el cuerpo puede estar viejo pero, pero el corazón y las ganas de hacer las cosas tienen que estar jóvenes. Sí, bueno, gracias al Cuarto Elemento por, sí, por estar acá matizando y tratando de apoyar el skate, que es importante, necesitamos más que los medios se involucren y nos apoyen, de verdad, muchísimas gracias, buena nota a todos ahí, Patín Forever. In Kingston 12, then I want a lazy body in a Kingston 12. A chapter a day, keep the devil away. So read your Bible, go down on your knees and pray. And ask God Almighty guide you day by day. Go down in a dig it down where people are say. Costa Rica yo creo que es el, un país ideal para lo que nos encanta hacer, ¿verdad? No podemos estar en otro lugar más apto que este lugar. Tenemos paz, la gente es in, increíble y, y los parajes. Es como estar en un parque de diversiones especialmente hecho para personas que quieren hacer aventura. Tenemos ríos, tenemos playas, tenemos montañas, hay de todo acá. Entonces realmente vale la pena eh, disfrutar de nuestro país. Y los invito a que vayan y disfruten y hagan lo que sea, pero hagan algo. And just like to stay. Bueno, estamos... Hoy tocó playa, hoy tocó el, el elemento agua. Román es, se siente también en, en la tierra como, como en el agua, se, según nos ha dicho. Ok, listo para... Sí, vamos a ver cómo nos trata el mar hoy. Ok, lindo. Vamos a, a gozar un poquito aquí con las olitas y un poco de deporte esta linda playa. Para hacer un pie es un pie grande. <risa> Bueno, el surfing es uno de los deportes que más me apasionan de todos por el entorno que es increíble eh, porque me han enseñado eh, cosas que he podido traducir a otros deportes por ejemplo en el surfing eh, la persistencia y y la resistencia son grandísimas, o sea, la persistencia muchas veces uno quiere salir a algún lugar donde las olas están muy grandes y hay que pasar las, las espumas y eso, eso realmente es dificilísimo. La gente no tiene idea de lo duro que es pasar eh, sets de espumas grandes y con bastante corriente y, y te tira para atrás otra vez para la playa y otra vez tienes que volver a... Y ese tipo de mentalidad es la que hay que tener para cualquier deporte. Me ha servido para correr, me ha servido para bicicleta, me ha servido para triatlón.
Aparte que el surfing eh, tiene otra cosa que es eh, mucha adrenalina. En, en, en ciertos momentos estás casi que arriesgando la vida eh, y, y eso es muy adictivo. Entonces eh, la combinación de bienestar físico con emocional es algo increíble de ese deporte. lleva eh, dolor, no hay nada, no, no es un camino de, de confort, la vida de aventura no, no conlleva confort, pero trae otras cosas que son mil veces más, más bonitas que el confort. Es igual que casi todos los deportes, uno tiene que ser uno con, con el artículo o artefacto en el cual estás haciendo el deporte. Uno con la patineta, uno con el kayak, uno con la bicicleta, uno con el snowboard, lo que, lo que sea. El, el equipo tiene que volverse parte de tu cuerpo. Cuando uno va remando en un kayak, los remos son como si fueran tus brazos. El kayak es parte de tu cuerpo. Bueno, estamos aquí en Agujas y vamos a a practicar kayak porque kayak es uno de los deportes de aventura que, que va, va, va a ser uno de los tantos que vamos a competir ahora en diciembre entonces vamos a practicar un poco de que está un profesional en lo que es aguas bravas y kayak cacho tiene una compañía hace expediciones mucho gusto amigos un placer román estar aquí con ustedes y con el equipo de cuarto elemento una mañana lindísima y vamos a practicar un poco de remada con con esta gente aquí, este, las condiciones están buenísimas. Este es un kayak de mar tipo expedición. Tiene compartimentos para ponerle equipo. Cada uno sellado y separado de la cabina a donde va sentado el piloto. Eh, ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, las ventajas de este es que vas sentado dentro del kayak con un faldón. Es súper estable y en caso de aguas fuertes o oleaje puedes dar vuelta y volver a salir. Ahora hay ciclistas buenísimos, surfeadores buenísimos, skaters buenísimos, de todo, corredores, eh, y eso es, eh, eso es una gran alegría haberlo visto crecer y, y creo que todavía nos falta muchísimo. Así que adelante, practiquen el deporte, eh, gocen de la vida y eh, promuevan este tipo de actividades. Más bien muy agradecido con el cuarto elemento por haberme tomado en cuenta. Gran programa y, y de los pocos que realmente apoyan el deporte alternativo. Así que sigamos adelante. Gracias muchachos.